நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ மெயின்ஸ் ஸோ அதில் யூனிட் ஒன் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி வீடியோஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அதில் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது என்னது அப்படின்னா லாஸ் ஆஃப் பீரியாடிக் டேபிள் தனிம வரிசை அட்டவணை தொடர்பான விதிகள் ஸோ இனிமேல் பார்க்கும் அப்படின்னா கொஞ்சம் விதிகள் அப்படிங்கிறது கொண்டு கொஞ்சம் கொண்டு போய்க்கலாம் ஸோ அது ஃபிசிக்ஸாக இருந்தாலும் சரி கெமிஸ்ட்ரியாக இருந்தாலும் சரி ரெண்டுலையுமே விதிகள் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்கலாம் அதில் கெமிஸ்ட்ரியில் ஃபஸ்ட் எடுத்தனே எலமெண்ட்ஸ் அண்ட் காம்பவுண்ட்ஸ் தனிமங்களும் சேர்மங்களும் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் இருக்கும் அதில் பீரியாடிக் டேபிள் அப்படிங்கிறதுலாம் அதிகமான கொஷின்ஸ் அப்படிங்கிறது இடம்பெறும் நம்மளுடைய மெயின்ஸ் கேட்டார் போல் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்கக்கூடியது லாஸ் ஆஃப் பீரியாடிக் டேபிள் ஸோ இந்த பீரியாடிக் டேபிள் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது இந்த எலமெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சாங்க அதுலேருந்து ஆரிஜின் ஆரம்பிக்கும் நம்ம பிலிம்ஸில் ஆல்ரெடி ஒரு சில வீடியோஸ் போட்டிருப்போம் ஸோ எலமெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டே அந்த சொல்ல கண்டுபிடிச்சது யார் அதாவது கொண்டு வந்தவர் நடைமுறைக்கு கொண்டு வந்தவர் யார் சார் ராபர்ட் பாயில் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் ஸோ அதிலேருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எலமெண்ட்ஸ்னா என்ன காம்பவுண்ட்ஸ்னா என்ன அதை பற்றி ஃபுல்லாக சொல்லியிருப்போம் எலமெண்ட்ஸ் கண்டுபிடிச்சதுலேருந்து அதோடைய சிம்பிள் அதுக்கப்புறம் அது அரேஞ்ச்மெண்ட் அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் தான் முக்கியமானது அப்போ ஃபஸ்ட்டுலேருந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய அறிஞர்கள் அப்படிங்கிறத அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஆண்டனோ லவாய்ஷியர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அறிஞர் தான் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுகளில் ஸோ எயிட்டீன் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுகளில் தான் லவாய்ஷியர் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க லவாய்ஷியர் ஸோ இவர் தான் வந்து முதன் முதல் என்ன பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னா அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணியிருப்பார் எப்படி அப்படின்னா ஸோ தனிமங்களை ஸோ தனிமங்கள் வந்து அவ்வொரு இருக்கும் பொழுது ஒரு இருபத்தி மூன்று தனிமங்கள் அப்படிங்கிறது இருக்கும் இருபத்தி மூன்று தனிமங்கள் அந்த இருபத்தி மூன்று தனிமங்கள் பண்புகளின் அடிப்படையில் உலோகம் அலோகம் அப்படின்னு சொல்லி முதல்ல பிரிச்சிருப்பார் இது கூட ஒரு கொஷினாக கூட கேட்டிருக்காங்க ப்ரிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் உலோகம் அலோகம் என்ன முதன் முதலில் பிரித்தவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆண்டனியோ லவாய் சேர் தான் ஸோ உலோகம் அலகம்னா ஆங்கிலத்தில் மெட்டல்ஸ் நான் மெட்டல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மெட்டல்ஸ் நான் மெட்டல்ஸ் அதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா மெட்டல்ஸுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தனிப்பட்ட முறையில் நம்மளுக்கு மெயின்ஸில் கொஷின்ஸில் கேட்பாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படிங்கிற அளவுக்கு இருக்குது ரைட் இப்போ இந்த பகுதியில் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா முத முதல்ல பிரித்தவர் இவர் இதுக்கடுத்து பார்த்தோம்னா நிறைய அறிஞர்கள் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு அரேஞ்ச்மெண்ட் வயசு அரை என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா வரிசைப்படுத்திருப்பாங்க அதில் முக்கியமான ஒரு நான்கு விதிகள் அது நாலு பேர் அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஷின் அதில் முதல்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அப்படி யாருன்னு பார்த்தோன்னா டொபரினர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவர் தான் முதல் முதல்ல என்ன பண்ணுவோம் மூணு மூன்று தனிமங்களாக அடிக்கிட்டு போவார் ஸோ அதை தான் நம்ம லா ஆஃப் ட்ரையாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ மும்மை விதி அப்படின்னு பேர் அப்போ மும்மை விதி அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ லா ஆஃப் ட்ரையாட் மும்மை விதி அப்படின்னு சொல்லுவோம் மும்மை விதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது டபரினரின் மும்மை விதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எந்த வருஷம் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது ஸோ செவன்டீன் சாரி எயிட்டீன் செவன்டீன் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினேழில் அவருடைய ஃபுல் நேம் வந்து ஜோஹன் ஓல்ஃப் காங் டபரினர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நம்ம த வெறும் டபரினர் அப்படின்னு மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் ஸோ டபரினர் டபரினரின் மும்மை விதியை வரையறு ஸோ சிக்ஸ் மார்க் கொஷினில் ரெண்டு த்ரீ மார்க்காக கொடுக்க கொடுக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது நம்மளுக்கு சிக்ஸ் மார்க் இருக்குது அந்த சிக்ஸ் மார்க்கில் ரெண்டு த்ரீ மார்க்காக கொடுக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது ஈவன் ஃபிஃப்டின் மார்க்கில் கூட கேட்க வாய்ப்புகள் அதிகம் ரைட் அப்போது ஸோ இவர் தான் வந்து அதை அறிமுகம் செய்கிறார் எப்படி அப்படின்னா மூன்று மூன்று தனிமங்களாக வரிசைப்படுத்துகிறாரு அந்த மூன்று தனிமங்களை எதன் அடிப்படையில் வரிசைப்படுத்துகிறார் அப்படிங்கிற பார்க்கும்பொழுது த அரித்மெட்டிக் மெயின் ஆஃப் தி அட்டாமிக் மாஸ் சரிங்களா அணு நிறையின் அடிப்படையில் அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் தி ஃபஸ்ட் அண்ட் தேர்ட் எலமெண்ட்ஸ் அதாவது முதல் தனிமத்தின் மூன்றாவது தனிமத்தையும் என்னது அதனுடைய அணு நிறைகள் அந்த அணு நிறைகளின் ஆவரேஜ்னு சொல்கிறாங்க அதோட அணு நிறைகளின் சராசரி இன்னிய ட்ரையாட் உட் பி அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு தி அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் தி செகண்ட் எலமெண்ட் அதாவது மூன்று தனிமங்கள் இருக்காங்க ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் செகண்ட் எலமெண்ட் தேர்ட் எலமெண்ட் சரிங்களா ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் செகண்ட் எலமெண்ட் தேர்ட் தேர்ட் எலமெண்ட் அப்போ மூன்று தனிமங்கள் இருக்கும் பொழுது அதில் இந்த முதல் தனிமத்தையும் மூன்றாவது தனிமத்தையும் அட்டாமிக் மாஸ் சரிங்களா அட்டாமிக் மாஸ் அப்படின்னா அணு நிறைகள் இந்த முதல் தனிமத்துடைய அணு நிறையும் மூன்றாவது தனிமத்துடைய அணு நிறையும் சரிங்களா கூட்டிக் கொண்டு அதை ரெண்டால் வகுக்கிறோம் ஏன் அப்படின்னா அதான் மீன் அப்படின்ன
இப்போ நார்மலாக சாதாரணமான ஒரு தனிமத்தை அதில் வந்து எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் நம்மளோட புத்தகத்தில் நம்ம நார்மலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா லித்தியம் சோடியம் அந்த மாதிரி கூடிய கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம சாதாரணமாகவே பார்க்கலாம் அணு நிறைகள் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது முதல் தனிமத்தை எடுத்துக்கிறோம் முதல் தனிமம் நம்மளுக்கு வந்து ஹைட்ரஜன் இருக்கும் ஹீலியம் அப்புறம் லித்தியம்னு எடுத்துக்கோம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் அப்போ அணு நிறைன்னு சொல்லிட்டாங்க அணு நிறைன்னு அர்த்தம் நிறை என்ன அடிப்படையில் அப்போ ஹைட்ரஜனோட நிறைய அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ அப்படின்ற மாதிரி போகும் ஒன்னு எடுத்துக்கலாம் ஹீலத்தோட நிறைய அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபோர் வரும் லித்தியத்தோட நிறை நிறைய அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம ஏழுன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ லித்தியத்தோட நிறைய ஏழு ஏன் நம்ம ஏ அந்த நிறையெல்லாம் மேலே போகிறோம் அப்படிங்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி முன்னாடி வீடியோஸில் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அட்டாமிக் நம்பர் மாஸ் நம்பர் எங்கே வரும் அப்படிங்கிறது தெரியும் ஏன்னா ஸோ இதோட அட்டாமிக் நம்பர் ஒன் இதோட அட்டாமிக் நம்பர் டூ இதோட அட்டாமிக் நம்பர் த்ரீ கிளியரா அப்போ அதோடைய அணு நிறைகள் அப்போ ஃபஸ்ட் இல மட்டையும் மூன்றாவது இல மட்டும் அப்போ ஒன்று ப்ளஸ் ஏழா அப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஏழு முதல் தனிமத்துடைய அணு நிறை மூன்றாவது தனிமத்தின் அணு நிறை இது ரெண்டையும் கூட்டி அதோடைய சராசரி கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க அப்போ சராசரினா என்ன பண்ணலாம் டிவைடட் பை டூ சரியா அப்போ ஒன் ப்ளஸ் செவன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எயிட் டிவைடட் பை டூ எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபோர் வருது இதுதான் வந்து இரண்டாவது தனிமத்தின் அணு நிறை அதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்றாங்க ஸோ இரண்டாவது தனிமத்தின் அணு நிறை நான்கு இருக்குது அப்போ இதுதான் வந்து லாஃப் ட்ரையாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மும்மை விதி புரியுதுங்களா ஸோ இந்த மாதிரி இதை எழுதிட்டு அப்படியே இதை கூட நீங்கள் எழுதிக்கலாம் தப்பு கிடையாது புக்கில் இருக்க மாதிரியே அந்த மூணு தனிமத்தை தான் எழுதணும் அப்படின்லாம் கிடையாது நார்மலாக இந்த நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச மூன்று மூணு தனிமங்களையே நம்ம எழுதிக்கொள்ளலாம் சரியா ரைட் இதுதான் வந்து லா ட்ரையாட் சொல்கிறோம் ஸோ அடுத்து வந்து யார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நியூலேண்ட் அவர்கள் அறிமுகப்படுத்திய ஸோ என்ம விதியே அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ அந்த என்ம விதி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா லா ஆஃப் அந்த ட்ரையாட் மாதிரியே தான் எப்படி அவர் மூணு மூணாக அடிக்கிட்டு போனாரோ இவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா எட்டு எட்டு தனிமங்களாக அடிக்கிட்டு போகிறார் அப்போ எதன் அடிப்படையில் அடிக்கிட்டு போகிறார் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஸோ லா ஆஃப் ஆக்டேவ் என்ம விதி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ லா ஆஃப் ஆக்டேவ்ஸ்ன்றது என்ம விதி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஆறில் நியூலண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அறிஞர் தான் இதை என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அறிமுகம் செய்கிறாங்க நியூலண்ட் இவங்க தான் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்க என்ம விதி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அந்த கெமிக்கல் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் அரேஞ்சட் அக்கார்டிங் டு தி இன்க்ரீசிங் தி அட்டாமிக் பைட்ஸ் ஸோ இதான் ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ அணு நிறைகளின் அடிப்படையில் அணு நிறைனாலும் சரி அணு எடைனாலும் சரி அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா நிறையனாலும் சரி மூன்றுமே ஒன்று தான் சரியா மாஸ் நம்பர்னாலும் சரி அட்டாமிக் வெயிட்னாலும் சரி அட்டாமிக் மாஸ் அப்படிங்கிறனாலும் சரி மூன்றுமே ஒன்று தான் அப்போ இது மூன்று இது அட்டாமிக் வெயிட் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு போகிறாரு ஸோ அந்த ஃபிசிக்கல் அதாவது தோஸ் வித் சிமிலர் ஃபிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அக்வர் ஆஃப்டர் ஈச் இன்டர்வல் ஆஃப் ஆஃப்டர் ஈச் சரிங்களா ஆஃப்டர் ஈச் எதுக்கடுத்து ஈச் இன்டர்வல் ஆஃப் செவன் எலமெண்ட் அதாவது ஒரு தனிமம் இருக்குது ஒரு தனிமம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதற்கு அடுத்து ஏழாவது தனிமத்திற்கு அடுத்து வரக்கூடிய ஒரு தனிமம் அப்போ என்னங்க எட்டாவது தனிமம் அப்போ முதல் தனிமமும் எட்டாவது தனிமமும் எப்படி இருக்குன்றாங்க சேம் சேம் சிமிலர்னா சேம்னு அர்த்தம் சிமிலர் ஃபிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதாவது என்ம விதின்னு சொல்லி தமிழில் சொல்லணும் அப்படின்னா முதல் தனிமத்தின் இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் பண்புகளும் எட்டாவது தனிமத்தின் வேதி பண்புகள் மற்றும் இயற்பியல் பண் இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் பண்புகளும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும் இதுதான் வந்து என்ம விதி ஓகேங்களா ஸோ இது இந்த அதனுடைய அடு அடுக்கிற அதாவது அட்டாமிக் மாஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிறைய அடிப்படையில் அடுக்குறாங்க ஸோ எப்படி அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது இப்போ ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ ஹைட்ரஜன் எடுத்துக்கலாம் அப்போ அடிக்கிட்டே போனால் ஏழு தனிமத்துக்கு அடுத்து அப்போ ஹைட்ரஜன் அப்படிங்கிறது ஏழு தனிமம் ஏழாவது தனிமத்துக்கு அடுத்து எட்டாவது தனிமம் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது இதற்கு அடுத்து ஏழு கடி தனிமம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா இதற்கு அடுத்து அப்போ ஒவ்வொரு தனிமாக தான் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இப்போ என்ன விதியிலேயே அது ஒரு டேபிளாக கொடுத்துருப்பாங்க நம்மளுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்போது லித்தியம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா லித்தியம் வந்து மூன்றாவது தனிமம் மூன்றாவது தனிமம் ஓகேங்களா அதனுடைய மாஸ் நம்பர் பார்த்தோம்னா ஏழு அப்படிங்கிறது இருக்கும் ரைட் இருக்கட்டும் ஸோ இதற்கடுத்து எட்டாவது தனிமம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதற்கடுத்து சரிகம அதாவது இதற்கடுத்து சா ரி க ம ப த நி சா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது எதற்காக இது சொல்கிறோம்னா எடுத்துக்காட்டு சா சா ரெண்டும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும் அப்போ அதற்கு அடுத்து அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எட்டாவது தனிமம் அப்படின்னு
பிளஸ் எட்டு ஆட் பண்ணிட்டோம்னா பதினேழாவது பதினேழாவது தனிமம் என்ன வரும் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது குளோரின் அப்போ ஃப்ளோரின் குளோரின் ப்ரோ மீன் இவங்கெல்லாம் வந்து சேம் ப்ரா ஃப்ளோரின் குளோரின் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேம் ப்ராப்பர்ட்டி அதுக்கு அடுத்து எட்டாவது தனிமம் அவங்க எல்லாம் ஒரே மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டி சார் இருப்பாங்க இந்த மாதிரி அடி கொண்டே போகிறார் இதான் என்ப விதி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த சங்கேத மொழியும் சொல்லக்கூடிய அந்த ச சரிகம பதனிசா அப்படிங்கிறது இந்த சாவும் கடைசியாக இருக்கக்கூடிய அந்த சாவும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும்ல அந்த மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எப்படியும் சேமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இதோடைய மீனிங் ஓகேங்களா ரொம்ப சிம்பிளுங்க முதல் தனிமத்தின் அதற்கடுத்து வரக்கூடிய எட்டாவது தனிமத்தின் இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் பண்புகள் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது தான் என்ப விதி ஸோ நியூலண்ட் அப்படிங்கிறவங்க அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க இது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் தான் போச்சு இப்போ எப்படி லா ஆஃப் ஆக்டே லா ஆஃப் ட்ரையாட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அது குறிப்பிட்ட தூரம் தான் போச்சு அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட எலமெண்ட் வரையும் தான் போக முடிஞ்சு அதுக்கு மேலே அது என்ன பண்ண முடியல அடுக்க முடியல ஸோ அது ஒரு ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு அதேமாதிரி இதுவும் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட தனிமத்திற்கு மேலே ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கைக்கு மேலே போக முடியல அதற்கடுத்து தான் ஒரு சில அறிஞர்கள் வராங்க அதில் ரொம்ப முக்கியமான அறிஞர் யாருன்னு பார்த்தோன்னா மெண்டலீஃப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அறிஞர் ரொம்ப முக்கியமான அறிஞர் அவர் தான் தனிம வரிசை அட்டவணையின் தந்தை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவர் ஒரு பீரடிக் லா அப்படிங்கிறத அரேஞ்ச் பண்ணுறாரு என்ன அப்படின்னா அந்த தனிமத்துடைய பிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் பண்புகள் தனிமத்தின் வே இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் பண்புகள் அது அந்த அடிப்படையில் அடுக்கும் பொழுது த பிசிக்கல் ஆர் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் பீரியாடிக் ஃபங்க்ஷன் வித் ஆர் அட்டாமிக் வெயிட் ரொம்ப முக்கியமானது அப்போது தனிமங்களை அணு நிறைகளின் அடிப்படையில் என்ன பண்ணார் வரிசைப்படுத்தினார் இதுதான் மென்டலிஃபோட பீரியாடிக் லா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ மென்டலிஃபின் தனிம வரிசை தனிம வரிசை அட்டவணை விதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அல்லது தனிம வரிசை அட் விதி அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இஸ் அ ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் அட்டாமிக் மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள்னு சொல்கிறோம் நவீன தனிம வரிசை அட்டவணையின் தந்தை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது மென்டலிஃப் இவர் தான் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குல்ல ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பீரியாடிக் டேபிளை கொண்டு வந்தவரே இவர் தான் மென்டலிஃப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஒன்பதில் கிளியராக இதுதான் வந்து ஜஸ்ட் தெரிய வேண்டிய விஷயம் கழிசி அணு நிறைகளின் அடிப்படையில் தனிமங்களை வரிசைப்படுத்தினார் அவ்வளோதாங்க தனு நிறைகளின் அடிப்படையில் தனிமங்களை வரிசைப்படுத்தினார் அப்படின்னு எழுதினாலே போதுமானது இதுதான் விதி ஜஸ்ட் ஒரே விட்டியில் முடிஞ்சிடும் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இதை என்ன பண்ணார் அட்டாமிக் வெயிட் இதில் ஒரு குறைபாடு வந்துச்சு முக்கியமான ஒரு குறைபாடு என்னென்னா அப்போது வந்து அணு நிறைகளின் அடிப்படையில் வரும்போது கொஞ்சம் குறைபாடு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறோம் இப்போ அந்த ஆர்கன் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கடுத்து பொட்டாசியம் எடுத்துக்கலாம் ஆர்கன்றது அதனுடைய அட்டாமிக் நம்பர் பதினெட்டு அதனுடைய மாஸ் நம்பர் பார்த்தோன்னா தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் ஸோ அப்ராக்சிமேட்லி அதை நான் ஃபார்ட்டின்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்ராக்சிமேட்லி பொட்டாசியத்துக்கு அட்டாமிக் நம்பர் பத்தொன்பது ஆனால் அதனுடைய மாஸ் நம்பர் பார்த்தோன்னா முப்பத்தி எட்டு புள்ளி சம்திங் அப்படின்னு வரும் அப்ராக்சிமேட்லி இது முப்பத்தி ஒம்பதுன்னு எடுத்துக்கலாம் ஆக வந்து நாற்பதுக்கு அடுத்து தான் முப்பத்தி ஒம்பதுன்றது வருது அப்போ இது என்ன ஆகுது ஒரு குறைபாடு ஒரு டீம் ரிச்சாக இருக்குது ஆக்சுவலி பார்த்தோம் அப்படின்னா பொட்டாசியம் தானே ஃபஸ்ட் இருக்கணும் ஏன்னா அணு நேர்களின் அடிப்படையில் முப்பத்தொம்பது ஃபஸ்ட் இருக்கணும் நாற்பது தான் செகண்ட் இருக்கணும் ஓகேங்களா இவர் என்ன பண்ணிட்டாரு ஆர்கன் பொஸ்ட் அடிக்கிட்டு அதுக்கடுத்து தான் பொட்டாசியத்தை எடுக்கிறாரு அப்போ இதிலே ஒரு குறைபாடு நாற்பதுக்கு அடுத்து பத்தொம்பது வந்துருச்சு இதிலேயே கொஞ்சம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா கொஞ்சம் லேக் ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி ஒரு சில தனிமங்கள்லாம் இருக்குது அது வந்து ஒரு ஒரு பெரிய குறைபாடாக கருதப்பட்டுச்சு மெண்டலிஃபோட பீரியாடிக் டேபிளில் இதை வந்து சரி செஞ்சு அடுத்து வரக்கூடிய ஒரு நவீன ஆவர்த்தன அட்டவணையை உருவாக்குனவர் தான் ஹென்ரி மோஸ்லே அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அறிஞர் அவர் என்ன பண்ணார்னா கடைசியாக இருக்கக்கூடிய இந்த அட்டாமிக் வெயிட்டுன்னு இருக்குல்ல அவர் வந்து அட்டாமிக் நம்பர் வைஸ் அடுக்குனார் ஓகேங்களா ஸோ மாடர்ன் பீரியாடிக்கலாம் நவீன ஆவர்த்தன விதி அப்படின்னு சொல்லுவோம் நவீன ஆவர்த்தன விதி அப்படின்னு சொல்கிறது ஹென்ரி மோஸ்லே நைன்டீன் தேர்ட்டீனில் என்ன பண்ணார் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் இந்த ஃபிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த பீரியாடிக் ஃபங்க்ஷன் கடைசியில் இருக்கக்கூடிய அந்த லைன் மட்டும் மாறும் அட்டாமிக் நம்பர்ஸ் அணு எண்ணின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்தினார் அப்போது அவர் இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்போ அதே ஆர்கன் எடுத்துக்கலாம் பொட்டாசியம் எடுத்துக்கலாம் அப்போ இங்கே பதினெட்டுன்னு இருக்குது இங்கே பத்தொம்பது இருக்குது இங்கே நாற்பதும் முப்பத்தி ஒம்பது இன் இருந்தாலும் ஆனால் அட்டாமிக் நம்பர் வயசு அடுக்கும் பொழுது கரெக்டாக தானே அடுக்கு பதினெட்டுக்கு அடுத்து தான் பத்தொம்பது வரும் அப்போ இவர் அடுக்குனா தான் கரெக்டாக இருந்துச்சு அதனால் இவருடைய அந்த மாடர்ன் பீரியாடிக்கலாம் தான் இது வரைக்கும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்துட்டுருக்கோம் ஆக இ